இன்றைக்கு மணிப்பூரிலே தீப்பிடித்து எரிகிறது நாள்தோறும் தீப்பிடித்து எரிகிறது நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் அமெரிக்காவிலே இருக்கிறார் இது காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இதற்கு நேர் எதிரான அரசியலை செய்கிறவர்களால் தான் மணிப்பூர் தீப்பிடித்து எரிகிறது மணிப்பூரிலே அமைதியாக சகோதரத்துவத்தோடு இந்துவாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மாநிலத்தில் இன்றைக்கு நீ கிறிஸ்தவன் என்று இந்து வெறுப்பதும் நீ இந்து என்று கிறிஸ்தவன் வெறுப்பதும் என்கிற வெறுப்பு அரசியல் அவர்களுக்கு இடையிலே மூன்று விட்டது வன்கொடுமைகள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன சாதியின் பெயரால் கோயிலுக்குள்ளே நுழைய முடியாது குளத்திலே இறங்க முடியாது செருப்பு அணிய முடியாது குடைபிடிக்க முடியாது எல்லோரும் குளிக்கிற பொதுத்துறைகளில் இறங்கி குளிக்க முடியாது நல்ல உடை உடுத்த முடியாது இது போன்ற கொடுமைகள் பழங்குடி மக்களுக்கு கிடையாது அமெரிக்காவை சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுபது எழுபத்தைந்து பேர் கையொப்பமிட்டு அமெரிக்க ஜனாதிபதியிடம் கொடுத்து இந்தியாவில் உள்ள மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து நீங்கள் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் சிறுபான்மையினரின் பாதுகாப்பு குறித்து நீங்கள் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையெழுத்திட்டு அங்கே மனு கொடுத்திருக்கிறார் அமெரிக்காவிலே இருக்கிற ஊடகவியலாளர்களுக்கு இந்தியாவிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தெரிந்திருக்கிறது நம் ஊர் ஊடக சகோதரர்கள் விஜய் வந்திருக்கிறாரே அவரை பற்றி என்ன கருதி வருகிறார்கள் என்று கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் ஒரே ஒரு ஊடகவியலாளர் கூட மோடியிடமோ அமித்ஷாவிடமோ இப்படி கேள்வி கேட்கிற துணிச்சலை பெற்றிருக்கவில்லை என்பது இல்லபடியே வேதனைக்குரிய எத்தனை சேரிகள் எரிந்தன இந்த வண்ணில் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன யார் அதை பற்றி கவலைப்படுவது அது ஒரு பொருட்டா ஒரு நியூஸா ஒரு இஷ்யூவா யாரும் பார்க்கறது அவ்வளவு மோசமாக இங்கே பொது உளவியல் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது வாயில மலத்து திணிச்ச நாம இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறானு கேட்கலாம் என்ன பொருள் ஏன்டா அவன் என்ன நீங்க போட்டு பண்ணலையா அதான் கேள்வி அவன் இன்னும் உயிரோடு நடமாட்டிட்டு இருக்கிறானா அது என்னையும் பார்த்து கேட்ட கேள்வி அவனை ஏன் உயிரோடு விட்டுட்டு இருக்கிற வாயில ஒருத்தர் மலத்து திணிக்கிறானா அப்படிப்பட்ட ஒரு அநாகரிக பேர்வழியை எப்படி நீங்கள் இன்னும் உயிரோடு விட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அடங்க மறு அத்தி நீரு திருமணி எடு திருத்தி அடி செக்யூலர் இதுதான் வந்து சனாதன சக்திகளை அச்சுறுத்தக்கூடிய சொல் அவர்களை மிரட்டுகிற சொல் பயமுறுத்துகிற சொல் லாஜிக் இஸ் கரெக்ட் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதங்களிலும் சகோதரத்துவம் இருக்கிறது இந்து மதத்தில் சகோதரத்துவம் இருக்கிறதா பார்ப்பனர்கள் தங்களின் நலன்களுக்காக பார்ப்பனர்களே உருவாக்கிக் கொண்ட ஒரு பார்ப்பன சங்கம்தான் பிராமணர் சங்கம் தான் நிற்பதற்கு காரணம் இதுதான் இந்த கோட்பாடு தான் சமூக நீதி கோட்பாடு தான் இதற்கு நேர் எதிரானவர்கள் சனாதன சக்தி இந்த பாசிசம் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது பாசிசம் என்று சொன்னேன் அது உலகம் தழுவிய சொல்லாடன் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் பாசிசம் என்பது வேறொன்றும் இல்லை சனாதனம் என்பதுதான் அரசமைப்பு சட்டத்தின் இந்த முகப்புரை இருக்கிறதே இதுதான் இன்றைக்கு சனாதன சக்திகளை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக இங்கே இறுகி கிடக்கிற கெட்டிப்பட்டு கிடக்கிற சாதிய சமூக கட்டமைப்பை தகர்த்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வலிமை இந்த வரிகளில் தான் இந்த சொற்களில் தான் அடங்கியிருக்கிறது ஆகவே இந்த விழாவில் நீங்கள் என்ன சாதித்திருக்கிறீர்கள் என்று கூட்டி கழித்து பார்த்தால் எனக்கு கோட் சூட்டு எடுத்துக் கொடுத்ததை விட எனக்கு தொற்காசுகள் தருவதை விட வந்து சிறப்பித்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தவர்களுக்கும் எனக்கும் சேர்த்து இந்த பிரியாண்டில் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் என்கிற அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்பொருளை வழங்கியிருக்கிறீர்களே அதுதான் சிறப்புக்குரியது பெருமைக்குரியது இதை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இவ்வளவு அழுத்தம் கொடுத்து நான் இதை பேசுகிறேன் மிகப்பெரும் ஆபத்து இந்த அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு இன்றைக்கு மணிப்பூரிலே தீப்பிடித்து எரிகிறது அந்த வன்னியின் மைந்தர்கள் பூர்வீக குடிகள் நல்லிணக்கத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவரவர் விரும்பிய மதத்தை பின்பற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் இது தனி மனித சுதந்திரம் யாரும் எந்த மதத்திலும் இருக்கலாம் யாரும் எந்த கடவுளையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் யாரும் எந்த வழிபாட்டு தளத்திலும் வழிபாடு செய்யலாம் அவரவருக்கான நம்பிக்கை அது 
கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமலும் வாழலாம் எனக்கு மதம் வேண்டாம் கடவுள் வேண்டாம் எனக்கு வழிபாடு தேவையில்லை இவையெல்லாம் இல்லாமல் கூட என்னால் நூறாண்டுகள் வாழ முடியும் என்று வாழ்கிறவர்களும் அவருக்கான சுதந்திரம் அது அவரவருக்கான சுதந்திரம் ஆனால் இந்த மதத்தை இந்த மதத்தின் மீதான நம்பிக்கையை சிலர் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவை சார்ந்தவர்கள் தங்களுடைய அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ள முனைகிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் முரண்பாடுகளை கூர்மைப்படுத்துகிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் மோதலை தூண்டுகிறார்கள் வன்முறை விளையாட்டத்தை கட்டவிழ்த்து விடுகிறார்கள் என்பதுதான் வேதனையிலும் வேதனை அதுதான் இன்றைக்கு மணிப்பூரிலே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு குட்டி மாநிலம் சென்னை அளவு கூட இருக்காது மணிப்பூர் மாநிலம் சென்னையில் உள்ள மக்கள் தொகை விடவும் அது குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் அது ஒரு மாநிலம் வடகிழக்கு மாநிலம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய சின்ன சின்ன மாநிலங்கள் பழங்குடி மக்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் மணிப்பூரில் மெய்த்தி என்று ஒரு சமூக பிரிவினர் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் பழங்குடியினர் தான் குக்கி என்று ஒரு சமூக பிரிவினர் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் பழங்குடியினர் தான் இதுபோல பல பழங்குடி சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் தலித்துகளுக்கும் பழங்குடி மக்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு பழங்குடி என்றால் பழைய குடியை சார்ந்தவர்கள் ஆதிகாலத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றுதான் பொருள் பழங்குடி என்பது ஒரு பொதுவான பெயர் தான் ஆங்கிலத்திலே டிரைப்ஸ் தமிழிலே பழங்குடி என்கிறோம் பழமையான குடிப்பெருமை உள்ளவர்கள் பாரம்பரியம் உள்ளவர்கள் என்று பொருள் ஏன் தலித்துகளை பழங்குடி என்று சொல்லுவதில்லை இவர்களை ஷெடியூல் காஸ்ட் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவர்களை ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் டிரைப்ஸ் காஸ்ட் இல்லை டிரைப்ஸ் என்பது காஸ்ட் இல்லை சாதி இல்லை அங்கே தீண்டாமை கிடையாது சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடு கிடையாது அவர்கள் ஆதிகாலத்திலிருந்து அந்த மண்ணின் மைந்தர்களாக வாழ்ந்து வருபவர்கள் அந்த மண்ணுக்கே உரியவர்கள் அந்த மண்ணை பயன்படுத்தியவர்கள் மேம்படுத்தியவர்கள் இயற்கையோடு இயங்கி வாழக்கூடியவர்கள் இயற்கைக்கு எதிராக செயல்பட மாட்டார்கள் மண்ணும் மலையும் அவர்களுக்கு உறவை போன்றது குடும்ப உறவை போன்றது அந்த மக்களிடையே அன்டச்சபிலிட்டி என்பது கிடையாது யாரும் நான் மேல் சாதி என்று போய் அவர்களை தாழ்மைப்படுத்த முடியாது தலித்துகள் சாதி கட்டுக்குள் வந்து விடுகிறார்கள் சாதி என்கிற அடையாளம் இவர்களுக்கு இருக்கிறது தீண்டாமை கொடுமைகள் இருக்கின்றன வன்கொடுமைகள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன சாதியின் பெயரால் கோவிலுக்குள்ளே நுழைய முடியாது குளத்திலே இறங்க முடியாது செருப்பு அணிய முடியாது குடைபிடிக்க முடியாது எல்லோரும் குளிக்கிற பொதுத்துறைகளில் இறங்கி குளிக்க முடியாது நல்ல உடை உடுத்த முடியாது இது போன்ற கொடுமைகள் பழங்குடி மக்களுக்கு கிடையாது அதனால் தான் பழங்குடி என்பது வேறு தலித் என்பது வேறு அந்த பழங்குடி சமூகத்தில் மதம் உண்டு இந்துக்கள் கிறித்தவர்கள் என்கிற மத அடையாளம் உண்டு இந்த மத அடையாளத்தை பயன்படுத்தி சிறுபான்மை சமூகத்தினருக்கு எதிரான வெறுப்பு அரசியலை இந்தியா முழுவதும் விதைத்ததன் விளைவாக மணிப்பூரிலே அமைதியாக சகோதரத்துவத்தோடு இந்துவாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மாநிலத்தில் இன்றைக்கு நீ கிறிஸ்தவன் என்று இந்து வெறுப்பதும் நீ இந்து என்று கிறிஸ்தவன் வெறுப்பதும் என்கிற வெறுப்பு அரசியல் அவர்களுக்கு இடையிலே மூண்டு விட்டது அவர்களின் குடியிருப்புகளை அப்புறப்படுத்துகிறார்கள் எங்களையும் பழங்குடி சமூகமாக அரசு அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று மேட்டி மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு காலத்தில் பழங்குடி மக்களாக பட்டியலில் இடம்பெற்றவர்கள் பிறகு அதிலிருந்து விடுபட்டு தங்களை பழங்குடியாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாமல் வாழ்ந்தார்கள் இப்போது கல்வி வேலை வாய்ப்பு போன்றவற்றில் உரிமை பெறுவதற்கும் நிலம் போன்றவற்றில் உரிமை பெறுவதற்கும் தொழில் தொடங்குவது தொடர்பான உரிமைகளை பெறுவதற்கும் 
தங்களையும் பழங்குடியினராக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து இரு தரப்புக்கும் இடையிலே பகை மூன்று இன்றைக்கு மோதல் வெடித்து கொண்டிருக்கிறது நாள்தோறும் தீப்பிடித்து எரிகிறது நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் அமெரிக்காவிலே இருக்கிறார் அங்குள்ள பத்திரிகையாளர் ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார் அங்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது மனித உரிமைகள் மீறப்படுவதாக சொல்லுகிறார்கள் சாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் அங்கே வன்முறைகள் நிகழ்கின்றன இதற்கெல்லாம் நீங்கள் விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்று பத்திரிகையாளர் கேள்வி எழுப்பும் போது எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அதிர்ச்சியில் அவர் அங்கிருந்து வெளியேறுகிறார் அமெரிக்காவை சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுபது எழுபத்தைந்து பேர் கையொப்பமிட்டு அமெரிக்க ஜனாதிபதியிடம் கொடுத்து இந்தியாவில் உள்ள மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து நீங்கள் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் சிறுபான்மையினரின் பாதுகாப்பு குறித்து நீங்கள் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையெழுத்திட்டு அங்கே மனு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இந்தியாவிலே என்ன நடக்கிறது என்பது தெரிந்திருக்கிறது அமெரிக்காவிலே இருக்கிற ஊடகவியலாளர்களுக்கு இந்தியாவிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தெரிந்திருக்கிறது நம் ஊர் ஊடக சகோதரர்கள் விஜய் வந்திருக்கிறாரே அவரை பற்றி என்ன கருதி வருகிறது என்று கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நமக்கு யார் மீதும் எந்த கோபமும் இல்லை நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வரட்டும் வாழ்த்துகிறோம் யாரும் வரட்டும் அந்த நிலமாறன் இங்கே கவிதை பிடித்தார் முதல்வருக்கு தகுதிகளை வரையறை செய்தால் திருமாவோடு போட்டி போடுவதற்கு கூட இங்கே ஆள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று அவரே சில வரையறைகளை இங்கே வாசித்தார் குறைந்தது பத்தாண்டு மக்கள் சேவை செய்திருக்க வேண்டும் ஒருத்தர் டைரக்டர் ஆகணும்னா குறைந்தது சர்வீஸ் இருக்கணும் திடீர்னு ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனிக்கு டைரக்டர் ஆகணும்னாக்க அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் எல்லா இடங்களையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கிறாங்க சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து சினிமாவில் நடிக்கிறது தான் சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் இங்கே நடிக்கிறது மட்டும் இல்லை சினிமா துறையில் இருக்கிறவங்க இங்கே வரலாம் வந்தால் இங்கே அதிகாரத்தை நேரடியாக தொல்லைப்புற வழியாக எடுத்துகிட்டு போயிட முடியும் ஒரு ஹைஜாக் பாலிடிக்ஸ் ஹைஜாக்கிங் இது இது வகையான ஹைஜாக்கிங் தான் அமெரிக்க ஊடகவியலாளர்கள் மோடியிடம் இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும் என்கிற துணிச்சலை எப்படி பெற்றார்கள் இந்தியாவில் ஒரே ஒரு ஊடகவியலாளர் கூட மோடியிடமோ அமித்ஷாவிடமோ இப்படி கேள்வி கேட்கிற துணிச்சலை பெற்றிருக்கவில்லை என்பது உள்ளபடியே வேதனைக்குரிய அவங்க பிரஸ் மெயிட் பண்ணங்கிறது ஒரு பக்கம் ஆனாலும் கூட அப்படியே சந்தித்தாலும் அப்படி கேள்வி கேட்கிற துணிச்சலை இந்திய ஊடகவியலாளர்கள் எப்போது பெறப்போகிறார்கள் நமக்கு இந்த கேள்வி மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் டைவெர்ட் பண்றாங்க அதாவது இஷ்யூ மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுறதை விட்டுட்டு நான் இஷ்யூஸ் மக்களிடம் எது பிரச்சனையா இல்லாமல் இருக்கோ அதை பேசுறது இது ஒரு வகையான டைவர்டிங் டாக்டிக்ஸ் திசை திருப்பும் தந்திரம் நான் வந்து ஆர் என் ரவியை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று மதிமுக கையெழுத்து இயக்கம் நடத்துகிறது அதிலே நான் கையொப்பமிட்டு இருக்கிறேன் ஆர் என் ரவி அவர்களை பற்றி அந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை பற்றி கேள்வி முதன்மையானதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது அதிகமான கேள்விகள் அதை பற்றியதாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் அதுதான் இஷ்யூ ஆனால் ஒரு தம்பி வந்து அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நண்பர் நடிகர் விஜய் அவர்களை பற்றி கேட்கிறார் இதெல்லாம் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியிருக்கிறோம் இங்கே எப்படி வந்து ஒரு சோசியோ சைக்காலஜி சமூக உலகியல் எப்படி ஒரு பொது உலகியல் எப்படி இங்கே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை சேரிகள் எரிந்தன இந்த வண்ணில் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன யார் அதை பற்றி கவலைப்படுவதே இல்லை அது ஒரு பொருட்டாக ஒரு நியூஸாக ஒரு இஷ்யூவாக யாரும் பார்க்கறது இல்லை அவ்வளவு மோசமாக இங்கே பொது உளவியல் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அண்ணன் பிரபாகரன் கேட்டார் என்னை வன்னியிலே கேட்டப்போ அப்படியே அதிர்ச்சி அடைஞ்சு போனோம் அதிர்ச்சியில் உறங்கி போனோம் பதில் சொல்ல முடியல திண்ணியத்தில் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனின் வாயில் மலத்தை திணிக்கிறானே இதை எப்படி உங்கள் தலைவர்கள் சகித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை எப்படி சகித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா ஒரு தலைவரும் கண்டிச்சு அறிக்கவில்லை ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனின் வாயில் மலத்தை திணித்த கொடுமையை கண்டித்து அறிக்கை வெளியிடுவதற்கு அதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்துவதற்கு துணிவில்லாதவர்களா தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் அதை சொல்லிட்டு அடுத்து சொன்னார் அதை படிச்சுட்டு மூணு நாள் என்னால் தூங்க முடியல சாப்பிட முடியல அவன் தான் புரட்சியானார் சேர்க்கையாரவர் தூங்க புரட்சியார் அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்டார் இந்த வாயில் மலத்தை திணிச்சனாவை இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறானான்னு கேட்டார் 
என்ன பொருள் ஏன்டா அவனை என்ன நீங்கள் போட்டு பண்ணலையா அதான் கேள்வி அவன் இன்னும் உயிரோடு நடமாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறானா அது என்னையும் பார்த்து கேட்ட கேள்வி அவனை ஏன் உயிரோடு விட்டுட்டு இருக்கிறான் வாயில் ஒருத்த மலத்தை திணிக்கிறானா அப்படிப்பட்ட ஒரு அநாகரிக போர் வழியை எப்படி நீங்கள் இன்னும் உயிரோடு விட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதுதான் ஒரு புரட்சியாளனின் சிந்தனை எங்க ஊருக்காரங்களுக்கு பிரச்சனைனா தான் நாம் பேசுவோம் எங்க சாதிக்காரங்களுக்கு பிரச்சனைனா தான் பேசுவோம் எங்க மொழிக்காரங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தால் தான் பேசுவோம் இல்லைனா மற்றவங்களுக்கு பேச மாட்டோம்னா அவன் புரட்சியாளனா இருக்க முடியாது புரட்சியாளனா இருக்க முடியாது இந்தியாவிலேயே மணிப்பூர் மக்களின் பிரச்சனைக்காக போராட்டம் நடத்தி நம்முடைய கண்டனத்தை தெரிவித்த இயக்கம் விடுதலை செய்திருக்கிற கட்சி அவருடைய தலைமையில் வல்லூர் கோட்டத்தில் நடத்தணும் நேற்று உயர்நிலைக் குழுவில் தீர்மானம் போட்டுக்கிறோம் அமித் ஷா பதவி விலக வேண்டும் அதற்கு பொறுப்பேற்று மோடி தான் பதவி விலக வேண்டும் ஆனாலும் உள்துறை அமைச்சர் என்கிற முறையில் ஒரு புரோட்டோக்கால் பிரகாரம் நாம் இந்த கோரிக்கை வைக்கிறோம் தோழர்களை இதே இந்த இடத்தில் அரசு உயிர் ஐக்கிய பிரவை நடத்துகிற நிகழ்ச்சியில் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் இந்த பிரியாம்பு தான் இது காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இதற்கு நேர் எதிரான அரசியலை செய்கிறவர்களால் தான் மணிப்பூர் தீப்பிடி தெரிகிறது இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புறையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கொள்கை கோட்பாடுகளுக்கு எதிரான சிந்தனை கொண்டவர்கள் தான் ஆட்சி இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் புதுதில்லியில் சனாதன சக்திகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்களின் உண்மையான எதிரி காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அல்லது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திருணமூல் காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி கட்சி தேசியவாத காங்கிரஸ் விடுதலை திருத்தல் கட்சி மட்டுமல்ல உண்மையான எதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆப் இந்தியா என்பதுதான் அவர்களின் உண்மையான எதிரி இந்த கட்சிகள் எல்லாம் எலக்டோரல் எனிமிஸ் தேர்தல் களத்தில் இருக்கிற எலக்டோரல் எனிமிஸ் தேர்தல் பகை சக்திகள் எலக்ஷன்ல காம்படீட் பண்றான் நீயா நானா பதவி உனக்கா எனக்கா எம்எல்ஏ உனக்கா எனக்கா எம்பி உனக்கா எனக்கா மந்திரி உனக்கா எனக்கா பிரதமர் உனக்கா எனக்கா என்ற காம்படீட் ஆசை ஆனால் அவர்களின் கொள்கை எதிரி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வகுப்பளித்திருக்கிற அரசமைப்பு சட்டம் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆப் இந்தியா அதுதான் நீதியை பேசுகிறது சுதந்திரத்தை பேசுகிறது சமத்துவத்தை பேசுகிறது சகோதரத்துவத்தை பேசுகிறது இந்த நான்கும் அவர்களுக்கு பிடிக்காது ஒரு அண்ணன் மாயவன் எனக்கு நான்கு வார்த்தைகள் தமிழிலே பிடிக்கும் என்று சொன்னார் அடங்க மறு அத்தி நீரு திருமணி எடு திருத்தி அடி இது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திற்கு உலகளாவிய அளவில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு புரட்சிகர முழக்கம் இது இது ஒரு தலித் சமூகத்திற்கு மட்டுமல்ல ஒரு இயக்கத்திற்கு மட்டுமல்ல எங்கெல்லாம் அடக்குமுறைகளும் ஒடுக்குமுறைகளும் இருக்கின்றனவோ ஆதிக்கம் சுரண்டல் இருக்கின்றனவோ அங்கெல்லாம் அந்த ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகக்கூடிய சமூக பிரிவினருக்கு ஏதுவான தேதுவான தேவையான முழக்கம்தான் அடங்க மறு அத்து நீரு திமிரி எடு திருத்தி அடி என்பதாக இன்றைக்கு இந்தியாவின் மீட்சிக்கு புதிய இந்தியாவின் கட்டமைப்புக்கு தேவையான நான்கு மந்திர சொற்கள் நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபிரட்டர்னிட்டி இதுதான் நம்ம வந்து படிக்க வேண்டியது படித்து உணர வேண்டியது இதைத்தான் மக்களிடத்திலே நாம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது எனவேதான் கடந்த நிகழ்விலே நான் சொன்னேன் இனி நீங்கள் அரசு ஊழியர்கள் நடத்துகிற எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளிக்கிற பரிசு இந்த முகப்பிரையாக இருக்கட்டும் என்று நான் ஒரு வேண்டுகோளாக விடுத்தேன் அதனை இன்றைக்கு நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது தோழர்களே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய இந்த பிரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவை சார்ந்த மக்களாகிய நாங்கள் ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் இந்தியா நாங்கள் ஒருமித்த கருத்தின் அடிப்படையில் ஒரு தீர்மானத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கு கான்ஸ்டிடியூட் இந்தியா கான்ஸ்டிடியூட் எ கமிட்டி ஒரு கமிட்டியை உருவாக்குறதுக்கு பேர் கான்ஸ்டிடியூட் சொல்லுவார் கான்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னா புத்தம் புதிதாக அஸ்திவாரத்திலிருந்து கட்டமைப்பது கட்டிடத்தை இடிச்சுட்டு அது மேலே கட்டுறதுக்கு பேர் பில்டிங் பில்ட் 
பில்டிங் அதை கட்டுறது இது வந்து கான்ஸ்டிடியூட் எல்லாவற்றையுமே அழிச்சுட்டு எல்லா கிராஃபிக்கும் ஆர்கிடெக்சர்லாம் அழிச்சுட்டு புதுசாக ஒரு ஆர்கிடெக்சர் போட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டு ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் கட்டிடத்தை மேலே எழுப்புறது ஒரு தேசத்தையே அப்படி எப்படி நீங்கள் அமைக்க முடியும் ஒரு கட்டிடமானா இடிச்சுட்டு இது சரியில்லைப்பா இந்த அசிவாரம் சரியில்லை இந்த ஷேப் சரியில்லை இது வாஸ்து சரியில்லை அப்படின்னு இடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக இந்த கிராஃபையை மாற்றிடலாம் ஸ்கெட்சியை ஆர்கிடெக்சரே மாற்றிடலாம் ஆனால் ஒரு தேசத்தை அப்படி பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் அந்த ஆர்கிடெக்சர் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரவர்கள் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா அவர் வந்து புதிதாகவே ஒரு தேசத்தை நிர்மாணிக்க முடியும் நாங்கள் இந்திய குடிமக்களாகிய நாங்கள் ஒருமித்த கருத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானித்திருக்கிறோம் ஒரு இந்தியாவை கட்டமைக்க போகிறோம் கான்ஸ்டிடியூட் இந்தியா இன்டு எப்படிப்பட்ட நிலையில் அதை கட்ட கட்டமைக்க போகிறோம் என்பதை சொல்லுகிறார் இன்டு எ சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் இங்கே ஒரு அரசை நிறுவுவதன் மூலம் எப்படிப்பட்ட அரசை நிறுவுவதன் மூலம் சாவரின் அப்படின்னா இறையாண்மை உள்ள இறையாண்மை உள்ளன என்ன அர்த்தம் எந்த நாட்டையும் சார்ந்திருக்காமல் எந்த ஏகாதிபத்தியத்தையும் சார்ந்திருக்காமல் தனித்து நாங்களே எங்களை ஆண்டு கொள்ளக்கூடிய ஆளுமை மிக்கவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றுக்கு பேர் தான் சாவரின் இறை என்றால் அரசு இறையாண்மை என்றால் அரசாளுமை என்று பொருள் ஆளுமை என்பதுதான் ஆண்மை ஆண்மை என்பது மேஸ்குலைன் என்று பொருள் அல்ல ஆண்மை என்பது மேஸ்குலைன் என்கிற ஜெண்டரை குறிக்கிற சொல்ல அல்ல பர்சனாலிட்டி ரூலிங் கெப்பாசிட்டி அதுதான் ஆளுமை அரசுக்கு ஒரு ஆளுமை அரசாளுமை அரசாண்மை என்பதுதான் இறையாண்மை என்று அழைக்கப்படுகிறது தமிழ் இறை என்றால் அரசு இறைவன் என்றால் அரசன் என்று பொருள் இறை என்பது அல்டிமேட் அர்த்தம் அதுக்கு மேல யாரு இல்லைன்னு அர்த்தம் இறுதி அப்படின்னு சொல்ற முடியல இறுதினா என்ன கடைசின்னு அர்த்தம் இறைன்னா கடைசி இறைவன்னா கடைசி ஆள் அவன் அவனுக்கு மேல யாரும் கிடையாது சுப்ரீம் கிடையாது அவன் தான் இறைவன் நம்ம உடம்புல எது இறுதி முடிகிறது எது முடி இதுதான் முடி இதோட முடிஞ்சு இது வளர்ச்சி இதுக்கு மேலே ஒன்றும் வளராது உடம்புல எல்லாம் வளர்ந்துகிட்டே போகுது கடைசியாக வளர்ச்சி முடிகிற இடம் தான் முடி அதுதான் இறுதி அதனால தான் மன்னர்களுக்கு முடி மன்னர் அப்படின்ற மேலே வர பிரீட வச்சாங்க அதுக்கு மேலே ஆள் இல்லை வந்தால் சுப்ரீம் சுப்ரீம்ங்கிறான் இப்போ இறையாண்மை என்றால் அரசாண்மை என்று பொருள் அரசாண்மை என்று சொன்னால் என்னை ஒரு காலத்தில் பிரிட்டிஷ்கார் ஆண்டுகிட்டு இருந்தான் இப்ப பிரிட்டிஷார் ஆள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் சட்டம் வகுத்தான் இனி அவன் சட்டம் வகுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் பொருளாதார கொள்கையை வகுத்தான் இனி அவன் பொருளாதார கொள்கையை வகுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் வரி விதிப்பு போட்டான் இனி அவன் வரி விதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் நீதி நெறிமுறையை உருவாக்கினான் நீதி பரிபாலனத்தை நடத்தினான் இனி அவன் அதை நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்களே செய்து கொள்வோம் நாங்களே நிர்வாகித்துக் கொள்வோம் நாங்களே நாடாளுமன்றத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வோம் நாங்களே ஆட்சி அதிகாரத்தை கையிலெடுத்துக் கொள்வோம் எங்களை நாங்களே ஆண்டு கொள்வோம் அதுதான் சாவரி சாவரி சோசலிஸ்ட் கண்டறியப்பட்டிருக்கிற ஒரு மகத்தான கண்டுபிடிப்பு தான் ஜனநாயகம் என்கிற கோட்பாடு ஜனநாயகம் என்பதுதான் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறது நமக்கான பேச்சுரிமையை தருகிறது கருத்துரிமையை தருகிறது நமக்கான அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வலிமையை பெறுகிறது பெண்கள் படிக்க முடியும் அவர்களும் அதிகாரத்திற்கு வர முடியும் பதவிக்கு வர முடியும் என்கிற நிலைமைகளை எல்லாம் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் நாம் பார்ப்பதற்கு காரணம் உலகம் முழுவதும் ஜனநாயகம் என்கிற கோட்பாடு பரவியிருப்பதுதான் காரணம் ஜனநாயகத்துக்கு எதிரி எது எதிரானது எது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது பாசிசம் என்பது பொய்னா அதுக்கு எதிரானது உண்மை உண்மைக்கு எதிரானது பொய் பகலுக்கு எதிரானது இருள் வெளிச்சத்திற்கு எதிரானது இருள் இருளுக்கு எதிரானது வெளிச்சம் அதுபோல ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது பாசிசம் 
பாசிசத்திற்கு எதிரானது ஜனநாயகம் பாசிசம் என்பதை புரிந்து கொண்டால் ஜனநாயகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஜனநாயகத்தை புரிந்து கொண்டால் பாசிசத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் ரெண்டும் நேரு எதிரான சொற்கள் ஆனால் ஒன்றுக்கு ஒன்று விவரிக்கக்கூடிய வலிமையை பெற்றவை பாசிசம் என்பதில் கருத்து சுதந்திரம் கிடையாது மாற்று கருத்துக்கு இடம் கிடையாது நான் என்னுடைய என்னுடைய ஒப்பீனியன் சொல்றேன் சொல்ல முடியாது என் சஜஷன் சொல்றேன் சொல்ல முடியாது கூட்டி பேசினியா எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்தியா அப்படின்னு கட்சியில கேட்கறோம்ல யார கேட்டது செஞ்ச செயற்குழு கூட்டினியா நீ எப்படி இதை நடத்துற தலைவர் இந்த ஊருக்கு அழைக்கிறது யார யார கேட்டு முடிவு பண்ண இது ஜனநாயகம் தான் இந்த கேள்வியை கேட்டு வைக்கிறது பாசிசம் இந்த கேள்வியை கேட்டு வைக்கார் என்கிட்ட சொல்லாம எனக்கு தகவல் கொடுக்காம எப்படி நீ ஒரு முடிவு எடுக்க ஜனநாயகம் இந்த கேள்வியை கேட்டு வைக்கிறது பாசிசம் என்றால் தலைவன் சொன்னால் அல்லது ஆட்சியாளர்கள் சொன்னால் பிரதமர் சொன்னால் குடியரசுத் தலைவர் சொன்னால் யார் சுப்ரீம் பவர் அவன் சொல்லிட்டா அவர்தான் பவர் அதுதான் சட்டம் வாய் திறந்து எதையும் பேசக்கூடாது ஐநூறு ரூபா நோட்டு செல்லாதுன்னா செல்லாது அவ்வளவுதான் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாதுன்னா செல்லாது ஏன்லாம் கேட்கக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் பிடிச்சி உள்ள போடுவோம் அதுவும் பாசிசம் இதுதான் பாசிசம் ஆக கருத்து சொல்லக்கூடாது மாற்று கருத்து சொல்லக்கூடாது கலந்து பேசக்கூடாது அடிப்படையான உரிமைகளை கோரக்கூடாது தொழிற்சங்கங்களே கட்டக்கூடாது பாசிசம் இருந்தால் தொழிற்சங்கங்களை கட்ட முடியாது எங்கேயுமே தொழிற்சங்கம் கட்டக்கூடாது அரசு உதவி சங்கங்களும் வைக்கக்கூடாது அரசு உதவி ஐக்கிய பறவையெல்லாம் கட்ட முடியாது நீ போய் திருமாவளவன் கலந்து கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து தலைமை வாங்கினியா சீட்டை பிரிச்சு போடுவது கிடையாது ஜனநாயகத்தில் அது முடியாது ஜனநாயகத்தில் அது முடியாது கருத்து சொல்வதற்கு ஒரு அமைப்பிலே உறுப்பினர் ஆவதற்கு அரசின் நிலைப்பாடுகளை விமர்சிப்பதற்கு எதிர்த்து பேசுவதற்கு போராட்டம் நடத்துவதற்கு உரிமையை தருவது என்பதுதான் ஜனநாயகம் ஆகவே இந்த குடியரசு என்பது ஜனநாயகத்தோடும் கூடிய குடியரசாக இருக்கும் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ரிப்பப்ளிக்கிற பேர்ல ஆளை மாத்திட்டு எவனாவது வந்து உட்கார்ந்துட்டா அது ரிப்பப்ளிக்கன் ஆகாது மன்னராட்சி போயிருச்சு அதுக்கு பதிலா நான் ஒருத்தர் வந்து உட்கார்ந்துக்கிறேன் இனிமேல் நான் சொல்றது தான் சட்டம் எவனா வந்து ஒட்டு வலிமையில உட்கார்ந்துட்டு மக்கள் சாதாரண மக்கள் உழைக்க ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவனுக்கும் அரசுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது சாதாரண மக்கள் ஆடு மேய்க்கிறவன் மாடு மேய்க்கிறவன் போய் உடல் உழைப்பு செய்யறவன் கா காடு கலைஞருக்கு இறங்கி வேலை செய்யறவன் கட்டிட தொழில் செய்யறவனுக்கு மோடியை பத்தி தெரியுமா இப்ப ஒரு அம்மா அங்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்கிறது தெரியுமா அமெரிக்க செய்தியாளர்கள் சொன்னது தெரியுமா இருந்து அவனுக்கு அன்னைக்கு கஞ்சி காட்சி பிடிச்சா போதும் வயிறு நிரம்பினா போதும் ஓடிட்டு இருப்பான் எவனாவது நாலு பேர் அவனுக்குள்ள போட்டியில வலிமை உள்ளவன் போய் ஆட்சியில் உட்கார்ந்துட்டு நான் தான் நாட்டாடுறேன் எல்லாம் வரியை வசூல் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து ஆணை போட்டா யாரும் கேட்க முடியாது இப்ப மன்னராட்சி முறை மாறி மக்களாட்சி முறை வந்தாலும் கூட அங்கு ஜனநாயகம் இருக்கிறதா என்பது மிக முக்கியமானது கவனிக்க வேண்டியது ஆக இந்த குடியரசு ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் அதை விட மிக முக்கியமானது உலகத்திலேயே எந்த நாட்டிலும் கடைபிடிக்காதது அல்லது அரசமைப்பு சட்டத்திலே குறிப்பிடப்படாதது இந்தியாவின் அரசமைப்பு சட்டத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் செக்யூலர் இதுதான் வந்து சனாதன சக்திகளை அச்சுறுத்தக்கூடிய சொல் அவர்களை மிரட்டுகிற சொல் பயமுறுத்துகிற சொல் செக்யூலர் என்றால் அரசாங்கம் மத சார்பற்று மத மதம் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது தனிநபர் இருக்கலாம் மோடி இந்துவா இருக்கலாம் அமித்ஷா இந்துவாக இருக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது தனிநபர் எந்த மதத்தை சார்ந்து இருக்கலாம் குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிற திரௌபதி முர்மு இந்துவாக இருக்கலாம் அல்லது மதம் மாறலாம் பௌத்தத்துக்கு மாறலாம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அகில இந்திய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே ஒரு புத்திஸ்ட் அவர் ஒரு பௌத்தர் அவர் இந்து அல்ல எத்தனையோ தலைவர்கள் வெவ்வேறு மதங்களில் இருக்கிறார்கள் ஒரே கட்சிக்குள் இருக்கிறார்கள் தனி நபர்கள் எந்த மதத்தையும் சார்ந்திருக்கலாம் ஆனால் நாம் வெள்ளைக்காரன் போன பிறகு இந்தியாவிலே உருவாக்கப் போகிற இந்த புதிய அரசு மத சார்பற்ற அரசாக இருக்கும் இந்தியா
இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த செக்யூலர் சோசியலிஸ்ட் ரெண்டு வார்த்தையும் அம்பேத்கர் முதல் முறையில் டிராப் பண்ணி கொடுத்தப்போ இது அரங்கேற்றம் செய்தப்போ கிடையாது இதில் கான்ஸ்டியூஷனில் கிடையாது ஆனால் கான்ஸ்டியூஷன் செக்யூலர் கான்ஸ்டியூஷன் ஏன்னா ஒரு அரசாங்கத்துக்கு ஸ்டேட் ரிலீஜன் எது அப்படின்னு அறிவிக்கலைங்க மற்ற நாடுகள் அறிவிச்சது அதுதான் இப்போ இன்னைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் காரங்களுக்கு பெரிய லாஜிக்கான கொஷின் இலங்கை வந்து பௌத்த நாடு தானே அவனுக்கு ஸ்டேட் ரிலீஜன் புத்திசமா இருக்குல்ல சைனா வந்து ஒரு புத்திஸ்ட் கண்ட்ரி தானே அவனுக்கு ஸ்டேட் ரிலீஜன் ரிலீஜன் புத்திசமா தானே இருக்கு பாகிஸ்தான் பக்கத்தில் இருக்கிற நாடு இந்தியாவிலிருந்து பிரிந்த நாடு அந்த நாட்டினுடைய அரசமைப்பு சட்டம் அங்கே ஸ்டேட் ரிலீஜன் எது என்று அரச மதம் எது என்று அறிவிப்பு செய்திருக்கிறதே அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே சொல்லி இருக்கிறதே முஸ்லீம் இஸ்லாம் மதம் அரச மதம் அங்கே அரசு மதம் சார்ந்து இருக்கிறது உலகத்தில் எல்லா நாடுகளும் அரசுகள் மதம் சார்ந்த அரசுகளாக இருக்கிறது ஏன் இந்தியாவில் இந்து மதம் சார்ந்த இந்த அரசு உருவாக கூடாது என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார்கள் லாஜிக் இஸ் கரெக்ட் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதங்களிலும் சகோதரத்துவம் இருக்கிறது இந்து மதத்தில் சகோதரத்துவம் இருக்கிறதா சகோதரத்துவம் இல்லாத ஒரு மதம் அரச மதமாக இருந்தால் இந்த தேசம் என்னவாகும் இந்த கவலை புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு இருக்கிறது இந்த கவலை புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு மட்டுமில்லை தோழர்களே அவருடைய சமகாலத்து தலைவர்கள் அறிவார்ந்த தலைவர்கள் முற்போக்கான தலைவர்களாக இருந்த காரணத்தினால் அம்பேத்கரின் இந்த கருத்து எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அரசமைப்பு சட்டத்திலும் அது உள்வாங்கப்பட்டது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அம்பேத்கர் மட்டும் அப்படி இருந்தால் நடந்திருக்காரு அம்பேத்கரிடம் இருந்த அந்த செக்யூலர் சென்ஸ் அரசு மதம் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது என்ற சிந்தனை அன்றைய பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களிடம் இருந்தது என்றுதான் நமக்கு கிடைத்த நல் வாய்ப்பு பொறி வாய்ப்பு அவர் வந்து ஒரு பிற்போக்கு சக்தியாக இருந்திருந்தால் அவர் ஒரு சனாதன சக்தியாக இருந்திருந்தால் அவர் முற்போக்கான சிந்தனை இல்லாதவராக இருந்திருந்தால் ரொம்ப சிரம் இப்படி ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கி இருக்க முடியாது அதை விட முக்கியமாக நான் இப்போ அண்மை காலமாக எல்லா மேடைகளிலும் சொல்லி வருகிற ஒரு உண்மை அதை விட முக்கியமாக புரட்சியாளர் அம்பேத்கரிடம் இருந்த அதே சிந்தனை பண்டிதர் ஜவஹர்லால் நேரு அவரிடம் இருந்தது என்பது எவ்வளவு ஒரு பெரு வாய்ப்பாக நல் வாய்ப்பாக நமக்கு அமைந்ததோ அதை விட மிக முக்கியமாக ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களாலேயே தேச தந்தை என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மகாத்மா என்று போற்றப்பட்ட காந்தியடிகளிடமும் இருந்தது என்பதுதான் அரும்பெரும் வாய்ப்பு ஏன்னா ஜவஹர்லால் நேரு தன்னை ஒரு நாத்திகர் என்றே பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டார் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டவர் ஜவஹர்லால் நேரு என்று சொல்லியிருக்கிறார் அக்னாஸ்டிக் என்றால் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவன் என்று பொருள் எனக்கு கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லை அதனால் மதத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லை இதை சொன்னவர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ரேடிக்கல் திங்கர் ஒரு முற்போக்கான சிந்தனையாளர் அவரிடத்திலே இந்த சிந்தனை இருந்தது என்பது சரிதான் ஆனால் மத நம்பிக்கையும் இருந்து கடவுள் நம்பிக்கையும் இருந்து எல்லாவற்றையும் விட சனாதனத்தின் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தவர் காந்தியடிகள் அவர் வந்து மூச்சுக்கு முன்னூறு முறை ஹரே ராம் ஹரே ராம் என்று ராம பக்தராக வாழ்ந்தவர் நாத்துராம் கோட்சே துப்பாக்கியால் சுட்ட போதும் மிக அருகில் இருந்து அவன் துப்பாக்கியால் சுட்ட போதும் அவருடைய இதயத்தை அந்த ரவைகள் துப்பாக்கி ரவைகள் துளைத்த போதும் ரத்தம் அப்படியே தெரித்து சிதறிய போதும் அந்த இடத்தில் துப்பாக்கியால் சுட்டவனை அவர் பிடியுங்கள் அவனை கொள்ளுங்கள் என்று கத்தவில்லை ஹரே ராம் ஹரே ராம் ஹரே ராம் என்று சொல்லித்தான் இந்த மண்ணில் சரிந்தார் அந்த அளவுக்கு ராம பக்தராக வாழ்ந்தவர் காந்தியடிகள் நாப்ராம் கோட்சேவை பிடியுங்கள் என்று கத்தவில்லை ஐயோ அம்மா என்னை கொன்று விட்டானே என்று கதறவில்லை உயிர் பயம் அவருக்கு அந்த இடத்தில் வரவில்லை அப்படி உயிர் பிரிய போகிறது மண்ணில் சரிந்து வீழப் போகிறோம் ஏதான் நமது கடைசி நொடி என்ற நிலையிலும் கூட ஹரே ராம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மண்ணில் விழுந்தவர் தான் காந்தியடிகள் அவரிடத்திலே நாம் போற்றுதலுக்குரிய ஒரு சிந்தனையாக பார்ப்பது 
இந்த அரசு மத சார்புள்ள அரசாக இருக்கக்கூடாது மத சார்பற்ற அரசாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனை அவர் மட்டும் ஜவஹர்லால் நேரு இடத்துல இல்ல இது வந்து ஸ்டேட் ரிலீஜன் ஹிந்து ரிலீஜன் டிக்ளேர் பண்ணுங்க சொல்லியிருந்தார் நேரு என்ன பண்ணிருக்க முடியும் காந்தியடிகளை எதிர்க்கிற துணிச்சல் அன்னைக்கு யாருக்கும் கிடையாது அம்பேத்கரை தவிர இந்தியாவிலே அன்றைக்கு காந்தியடிகளுக்கு எதிராக கருத்து சொல்லுகிற துணிச்சல் பெற்ற சமகாலத்து தலைவர்கள் யாரும் இல்லை உலகமே காந்தியை ஓஹோ என்று புகழ்ந்து கொண்டிருந்த நேரம் புகழின் உச்சத்தில் இருந்த நேரம் ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் என்று தேச தந்தை என்று எல்லோரும் போற்றி கொண்டிருந்த நேரம் மகாத்மா அப்படின்னா மா மனிதர் மகான்னா பெரிய ஆத்மான்னா மனுஷன் மகா ஆத்மான்னா பெரிய மனுஷன் பெருமாள் அப்படின்னா கூட என்ன அர்த்தம் பெருமாள்னா பெரிய மனுஷன் அர்த்தம் பெரியார் என்றாலும் பெரிய மனிதன் தான் அர்த்தம் அதைத்தான் தமிழில் மா மனிதர் என்று சொல்லுகிறோம் பெரிய ஆள் அப்படிங்கிறது தான் பெரியார் என்று மாறுகிறது பெரிய ஆள் என்பதுதான் பெருமாள் என்று மாறுகிறது பெருமாள் என்றாலும் பெரியார் என்றாலும் மா மனிதர் என்றாலும் மகாத்மா என்றுதான் பெரும் வடமொழியில மகாத்மா தமிழ்ல பெரியார் அப்படி போற்றப்பட்ட காந்தியடிகள் ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப உறுதியா இருந்தார் நாம புதுசா உருவாக்கப் போகிற இந்த அரசு நாம் புதுசா உருவாக்கப் போகிற இந்த தேசம் மத சார்பற்ற அரசாகவும் மத சார்பற்ற தேசமாகவும் இருக்க வேண்டும் ஏன் அவர் அப்படி நினைச்சார் நமக்கு தெரியல அதனால் தான் அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த கருத்தில் அவர் பிடி பிடிவாதமாக இருந்ததனால் பிடிப்போடு இருந்ததனால் தான் பார்ப்பவர்களின் சங்கமாக உருவானதுதான் ஆர்எஸ்எஸ் இன்னைக்கு அவனு வந்தது தேசிய இயக்கம் இந்துக்களின் இயக்கம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்பட்டமான பொய்யல் பார்ப்பனர்கள் தங்களின் நலன்களுக்காக பார்ப்பனர்களே உருவாக்கி கொண்ட ஒரு பார்ப்பன சங்கம்தான் பிராமணர் சங்கம்தான் ஆர்எஸ்எஸ் ராஷ்டிரிய சுயசேவக் சங்க அதன் பேரு ஆர் எஸ் எஸ் ராஷ்டிரியம் என்றால் தேசியம் என்று பொருள் சுயசேவக் என்றால் தன்னார்வ தொண்டு சங்க என்றால் சங்கம் இயக்கம் தேசிய தன்னார்வ தொண்டு இயக்கம் அதுதான் உண்மையான தமிழ் பெயர் ஆனால் அது பார்ப்பனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது பார்ப்பனர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது பார்ப்பனர்களின் கொள்கை கோட்பாடுகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டது பார்ப்பனர்களை கட்டி காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிற இந்து சமூக சாதிய சமூக வர்ணாசிரம சமூக கட்டமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த சங்கத்தை சார்ந்த தொடக்கத்தில் இந்து மகா சபாவில் இருந்த நாத்துராம் கோட்சே சாவர்கரின் மாணவனாக தன்னை வரித்து கொண்டு சாவர்கரோடு பேசி பேசி அந்த உணர்வை உள்வாங்கிக் கொண்டு இங்கு இந்துக்களுக்கு இன்று ஒரு தேசத்தை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு எதிராக யார் இருந்தாலும் அவர்களை அழிப்பழிக்க வேண்டும் என்கிற கருத்தில் முழுமையாக உடன்பட்டிருந்த காரணத்தினால் தேச தந்தை காந்தியடிகளையே போய் நேருக்கு நேராக நின்று துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்று ஒழித்தார் அவர் இந்துக்களின் தேசத்தை அமைப்பதற்கு தடையாக இருப்பார் அதற்காக கொண்டப்பட்டார் இந்து ராஷ்டிரா என்கிற கனவுக்கு அவர் எதிராக இருப்பார் அந்த கனவு நிறைவேற விடாமல் தடுப்பார் என்பதற்காக கொல்லப்பட்டவர் இன்றைக்கு தேசம் முழுவதும் பேசப்பட வேண்டிய செய்தி இதுதான் காந்தியடிகள் ஏன் கொல்லப்பட்டார் என்பதை விவாதிக்க வேண்டும் யாரால் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதை விவாதிக்க வேண்டும் இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் ஒத்துமையாக வாழ வேண்டும் சமூக நல்லிணக்க வேண்டும் மத நல்லிணக்க வேண்டும் மத சார்பற்ற அரசு உருவாக வேண்டும் மத சார்பற்ற தேசமாக இது இருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் காந்தியடிகளுக்கு உடன்பாடு இருந்தது அவர் தீவிரமான இந்துத்துவ பற்றாளராக இருந்தாலும் கூட ராம பக்தராக இருந்தாலும் கூட வைணவ பக்தராக இருந்தாலும் கூட வர்ணாசிரம நம்பிக்கை உள்ளவராக இருந்தாலும் கூட சாதி இருக்கட்டும் தீண்டாமை ஒழியட்டும் என்று சொன்னவர் காந்தியடிகளுக்கும் அம்பேத்கருக்கும் அதில்தான் முரண்பாடு ஏற்பட்டது சாதி இருந்தா தீண்டாமை இருக்கும் சாதியை வச்சுட்டு எப்படி தீண்டாமை ஒழிக்க முடியும் தீண்டாமை ஒழிப்பு என்பது ஒரு ஹம்பக் அது ஒரு ஏமாற்று வித்தை அது ஒரு மோசடி என்று காந்தியடிகளோடு நேரடியாக முரண்பட்டவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆனால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் காந்தியடிகளும் ஒரு புள்ளியில் ஒன்றி போகிறார்கள் உடன்பட்டு போகிறார்கள் ஒருங்கிணைந்து நிற்கிறார்கள் அதுதான் சிக்கியுள்ள
அதுதான் செக்யூலரிசம் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் தொடர்களே இந்த அரசு ஒரு மத சார்பற்ற அரசாக இருக்க வேண்டும் அத ஜவஹர்லால் நேருடைய மகள் இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஆட்சி பீடத்திலே அமர்ந்திருந்த போது நமக்கு உடன்பாடு இல்லாத ஒரு சட்டத்தை கருப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் என்றாலும் கூட அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திய காலத்தில் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் என்கிற மிசா எம்ஐஎஸ்ஏ அதுதான் அந்த சட்டம் இன்றைக்கு ஊஃபா என்ற சட்டம் இருப்பதை போல போட்டா என்கிற சட்டம் இருந்ததை போல தடா என்கிற சட்டம் இருந்ததை போல இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஆட்சி காலத்திலே மிசா என்ற ஒரு சட்டம் வந்தது அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலே பல திருத்தங்களை நிர்வாகத்தில் கொண்டு வந்தார் அதிலே மிக முக்கியமானது அரசமைப்பு சட்டத்திலே முகப்புறையிலே திருத்தம் கொண்டு வந்து மூன்று சொற்களை இணைத்தார் ஒன்று சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் இன்டகிரிட்டி இந்த மூணு வார்த்தையும் கடைசியாக அதில் இணைக்கப்பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு மிசா காலத்தில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் காலத்தில் ஜவஹர்லால் நேருவின் பிள்ளை இந்திரா காந்தியும் ஒரு முற்போக்கான சிந்தனையாளராக இருந்ததனால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கனவை நனவாக்கக்கூடிய வகையில் அவர் வகுத்தளித்த அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புறையிலே திருத்தம் கொண்டு வந்து அதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவது இந்திரா காந்தி அம்மையார் சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் அந்த சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் மூன்று சொற்கள் இருந்த இடத்துல சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் என்று இரண்டு சொற்களை இடைச்சிறுகளாக திணித்து அதை ஐந்து சொற்களாக ஆக்கியவர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் தோழர்களே அப்படி ஒரு அரசை நாங்கள் உருவாக்க தீர்மானித்திருக்கிறோம் அண்ட் டு செக்யூர் டு ஆல் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் இந்த தேசத்தின் குடிமக்கள் அனைவரையும் பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் இந்த அரசை அமைக்கிறோம் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி ஃபிரிட்டனிட்டி இந்த நாலு முக்கியமான தாரக மந்திரங்கள் ஜஸ்டிஸ் நீதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அன்பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் மூன்றாக வகைப்படுத்துகிறார் அம்பேத்கர் சமூக நீதி பொருளாதார நீதி அரசியல் நீதி அதில் அவர் முதன்மைப்படுத்துவது சமூக நீதி ஏன்னா இந்த சமூகம் ஏற்றத்தாழ்வோடு இருக்கிறது இந்த ஏற்றத்தாழ்வு உள்ள சமூகத்தை சமன்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்கிற சமூக நீதி என்கிற கருத்தியலை இந்த அரசமைப்பின் முகப்புறையிலே பதிவு செய்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதுதான் இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது நீயும் நானும் இந்த கோட் சீட்டோடு இங்கே நிற்பதற்கு காரணம் இதுதான் இந்த கோட்பாடு தான் சமூக நீதி கோட்பாடு தான் இதற்கு நேர் எதிரானவர்கள் சனாதன சக்திகள் இந்த பாசிசம் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது பாசிசம் என்று சொன்னேன் அது உலகம் தழுவிய சொல்லாடன் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் பாசிசம் என்பது வேறொன்றும் இல்லை சனாதனம் என்பதுதான் சனாதானம் இல்லை சனாதனம் சனாதன் அதான் வந்து ஆங்கிலத்தில் அவன் சொல்ற வார்த்தை சனாதன் அதான் நம்ம தமிழ்படுத்தும் போது சனாதனம் அப்படின்னு இன்னும் சேர்த்து வரும் சனாதன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நேரடியான பொருள் என்ன பொருள்னா நிலையானது மாறாதது தொடக்கம் இல்லாதது முடிவில்லாதது அழிவில்லாதது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆங்கிலத்தில் தி எட்டர்னல் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் போடுறாங்க பொருள் சனாதன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பொருள்னா தி எட்டர்னல் தி எட்டர்னல் தான் என்ன அர்த்தம்னா இது எங்க எங்க தொடங்கிச்சு எங்க முடிஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு பேரு ஒரு இயக்கம் வந்து எப்ப தோன்றுச்சு சொல்ல முடியும் ஒரு மதம் எப்ப தோன்றுச்சு சொல்ல முடியும் யார் தோற்றுவித்தார்னு சொல்ல முடியும் ஆனா சில கருத்துக்கள் எப்ப தோன்றியது அது எப்ப முடியும் அதை சொல்ல முடியாது உலகம் எங்கே தோன்றியது அதற்கு ஏதாவது முடிவு இருக்கா இப்ப இந்த கட்டிடம் இந்த இடத்துல தொடங்கி இந்த இடத்துல முடியுதுன்னு ஒரு முடிவு இருக்கு பிரபஞ்சத்துல உலகம் எப்படி தோன்றுச்சு பூமிக்கு சுற்றி பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கம் எது முடிவு எதுன்னு சொல்ல முடியாது தொடக்கம் எது முடிவு எதுன்னு சொல்ல முடியாதது பேர் இது எட்டர்னல் இது அழிஞ்சு போயிடும் ஒரு பொருள் அழிஞ்சு போயிடும் நம்ம சொல்றோம் எந்த பொருளுமே அழியாது இயற்கையில எந்த பொருளுமே அழியாது ஒன்று இன்னொன்றா மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அது ஆற்றலாகவே இருக்கும் அதுதான் சயின்ஸ் அதுதான் சயின்ஸ் ஒன்று இன்னொன்றாக மாறிக்கொண்டே இருக்கும் வேறொரு ஆற்றலாக மாறினை தவிர அது அழிந்து போகாது அதனால்தான் ஆற்றல் அழிவதில்லைன்னு கண்டுபிடிச்சான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் நிபத்தி சுதந்திரம் சுதந்திரம்னா என்ன 
இந்த கேள்வி பெரிய கேள்வி சுதந்திரம்னா நம்ம பொதுவாக என்ன நினைக்கிறோம்னா வெள்ளக்காரங்க கையிலிருந்து நம்ம நாடு விடுதலை பிடிஞ்சது அதுதான் சுதந்திரம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்னைக்கு நம்ம சுதந்திர நாள் கொண்டாடுறோம் அதுதான் சுதந்திரம் சுதந்திரத்தை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறா பாருங்க லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் சிந்திக்கிற சுதந்திரம் எக்ஸ்பிரஷன் அதை வெளிப்படுத்துவதற்கான சுதந்திரம் பிலீஃப் ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷி கடவுள் என்னை காப்பாற்றுவார் என்பது பிலீஃப் என் நண்பன் என்னை காப்பாற்றுவார் என்பது ஃபெய்த் என்ன பிலீஃபுக்கும் ஃபெய்த்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் பிலீஃப்ங்கிறது வந்து ஒரு அருவமானது எனக்கு கடவுள் இருக்கிறாரு நான் நம்புறேன் அது பிலீஃப் எங்க அம்மா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்படின்னா இருக்கிறது இருக்கிறது உண்மை அது ஃபெய்த் என்னுடைய நண்பர் எனக்கு உதவி செய்வான் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் கஷ்டத்துல எனக்கு கை கொடுப்பான் என்று நம்புகிறேன் அது பிலீஃப் இல்லை அது ஃபெய்த் அப்ப ஒரு தனி மனிதனுக்கு வந்து பிலீஃப் இருக்கலாம் ஃபெய்த் இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் மதத்தின் மீது வைப்பது ஃபெய்த் கடவுளின் மீது வைப்பது பிலீஃப் ஆர் எஸ் எஸ் மீது ஒரு இயக்கத்தின் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கைக்கு பேர் ஃபெய்த் சிவபெருமான் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கைக்கு பேர் பிலீஃப் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு லிபர்டி எதுக்கு எதுக்கு லிபர்டி ஆஃப் தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் அண்ட் ஒரு ஷிப் வழிபடுறதுக்கு எனக்கு சுதந்திரம் நான் எதை வேணாலும் எந்த எந்த கடவுள் வேணா நான் கூப்பிடுவேன் நீ திரௌபதி அம்மன் கோயிலுக்குள்ள நுழையக்கூடாதுலாம் சொல்லக்கூடாது கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு நாங்கள் செலவு பண்ணி கட்டணும் ஏன் கோயில் கட்டணும் வீடு கட்டுவது உள்ள நுழைய மாட்டோம் எனக்கு தனியா ஆபீஸ் கட்டி வைப்பா என்னுடைய லா ஆபீஸ் இது நான் அங்கே தான் உட்காந்து எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து லீகல் அட்வைஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்போ யாரும் உள்ள நுழைய மாட்டான் நீ கோயில் கட்டி வச்சிருக்கிற யாரு வேணாலும் உள்ள நுழையுமா மூடுறதுக்கு ஒரு உரிமை இல்லை இது அது தெரியும் அவங்களுக்கு ஆனால் போய் அந்த மக்கள்கிட்ட போய் சொல்றாங்க நாங்கள் உயர் நீதிமன்றம் போனாலும் சரி உச்ச நீதிமன்றம் போனாலும் சரி ஏற்கனவே இருந்ததை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவோம் இதே வந்து பிசிஆர் கேஸ் போடணும் இது சட்டத்துக்கு விரோதமானது ஏன்னா நீ ஏற்கனவே இருந்த முறையை நீ பாதுகாப்பனா என்ன அர்த்தம் கோயிலுக்குள்ள உள்ள நுழைய விடாமல் தடுத்ததை மறுபடியும் தக்க வைப்போம் அதை அப்படியே நாங்கள் சஸ்டெயின் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவனை உள்ள விட மாட்டோம் தடுப்போம் அதுவும் வந்து சாதி அடிப்படையிலான குற்றம் வர்ஷிப்புக்கான சுதந்திரம் அம்பேத்கர் சுதந்திரத்தை இப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாரு நம்ம இஷ்டப்படி உடை உடுத்துகிறதுக்கு அல்லது இந்த இஷ்டப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கை முறையை மாற்றுகிறது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அவர் சொல்லலை தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப் நம்ம விரும்பின சுதந்திரம் சொல்லிட்டு போகிறோம்ல அந்த சுதந்திரம்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணுறார் அதுதான் அந்த முகப்புரை படிக்கணும் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவம் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி கார் கிடைச்சிருமா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி அரண்மனை கிடைச்சிருமா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கிரவுண்டில் வீடு இந்தியாவில் உள்ள குடிமக்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்க முடியுமா எல்லாருக்கும் வந்து பென்ஸ் காரு கொடுக்க முடியுமா எல்லாருமே வந்து துணைவேந்தராக இருக்கணும் முடியுமா எல்லாரும் நீதிபதியாக இருக்கணும் முடியுமா எல்லாருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயும் ஆளுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் போடணும்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி போட்டு முடியுமா எல்லாருடைய அக்கௌண்ட்லேயும் சமமாக தான் பணம் கிடக்கணும் பணம் போட்ட முடியுமா மோடி அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பணமும் அம்பானி அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பணம் எவ்வளவோ அவ்வளவுதான் திருமாவளவன் அக்கௌண்ட்லயும் போடுவோம் அப்படின்னு போட முடியுமா சமத்துவம் என்பது இது அல்ல இயற்கையில மேடு பள்ளங்கிறது தவிர்க்க முடியாது உயர்வு தாழ்வு என்பது திட்டமிட்டு திணிக்கக்கூடியது ஏற்றம் இறக்கம் என்பது இயற்கையானது உயர்வு தாழ்வு என்பது கற்பிக்கும் சாதி அடிப்படையில் பிறப்பால் ஒருவர் உயர்ந்தவன் இன்னொருவன் தாழ்ந்தவன் என்று சொல்லுகிறாயே அதுதான் பிழை அதுதான் தவறு அதுதான் சமத்துவத்தை மறுக்கிறது அப்ப சமத்துவத்தை பற்றி அவர் என்ன சொல்றாருனா ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் டு ப்ரமோட் அமங் தம் ஆல் ஒருத்தருடைய ஸ்டேட்டஸ் அவருடைய தகுதி நிலையை சமப்படுத்துவது இவனுக்கும் இவனுக்கும் தகுதி இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னா அவனுக்கு இவருக்கும் கல்வியை கொடு அவனுக்கும் கல்வியை கொடு அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணு ப்ரமோட் பண்ணு இங்கதான் வந்து கல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகிறது அதுக்கு பிறகு இன்டர்வியூ கூப்பிடணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ப்ரமோட் அமங் தம் ஆல் 
ஒவ்வொருத்தரையும் அது தகுந்த மாதிரி யார் ஒரு வாய்ப்பற்ற நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வாய்ப்பை உருவாக்குவது யார் தகுதியற்ற நிலையில் கிடக்கிறார்களோ அவர்களை தகுதியை உருவாக்குவது கல் தகுதி என்றால் கல்வி பெறுவது பிறப்பின் அடிப்படையிலான தகுதி இல்லை ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்கள சமூக தகுதியை உயர்த்துவது சமூக தகுதியை உயர்த்துவது என்பது பொருளாதார தகுதின்னு அர்த்தம் இல்லை எல்லாம் சேர்ந்த நிலையில் ஒருவனை தகுதிப்படுத்துவது வெறும் பொருளாதார தகுதி மட்டும் கிடையாது ஏன்னா இங்கே தகுதி வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய பொருளாதார நிலையை அளவுகோலாக கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை அவன் சார்ந்த சமூகம்தான் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுது எஸ்சிங்கிறது ஒரு யூனிட் ஓவரா ஆல் எஸ்சிக்கு ஒரே மாதிரியான வேல்யூ பிசிங்கிறது ஒரு யூனிட் அது ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக அவன் எடுத்துக்கிறான் பிசினா பிசிக்கு வந்து ஒரே ஸ்டேட்டஸ் எஃப்சிங்கிறது ஒரு யூனிட் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு யூனிட்டாக பார்க்கறது வேற ஒரு ஒரு காஸ்டையே அப்படியே ஒரு யூனிட்டாக பார்க்கறதுங்கிறது வேற இந்த இந்திய சமூகத்தில் இந்து சமூகத்தில் சமூகம்தான் ஒரு அளவுகோலாக இருக்கிறது அதனால் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு உயர்வு தாழ்வு நீண்ட காலமாக நீடித்து வருகிறது இதை தகர்க்க வேண்டும் அதுதான் ஈக்குவாலிட்டி இதை சனாதன சக்திகள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதை விட மிக மிக முக்கியமானது ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டின்னா பிரதர் சிஸ்டர் என்பது மட்டுமல்ல சோசியல் ஹார்மனி என்று பொருள் மத நல்லிணக்கம் சமூக நல்லிணக்கம் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி வெறும் அண்ணன் தம்பியாக இருக்கிறது அக்கா தங்கச்சியாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதுக்கு அப்படி அப்படி இருக்கிறதுங்கிறது எப்போ உருவாகும் ஒன்றை நான் சமமாக இருக்கிறதுனா தான் ஒன்றை நான் அண்ணன் அல்லது நீங்கள் நான் ஒன்றுங்கிற உணர்வு இருந்தால் தான் அண்ணன் தம்பின்னு சொல்லிக்கிற உறவே வரும் இந்த சமூகத்தில் அப்படி இருக்கா எதார்த்தமா அரசியலில் மேடைகளில் அண்ணன் தம்பின்னு சொல்லிக்கிறோம் சமூகத்தில் அப்படி இருக்கா இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் சாதி தான் அளவு கொண்டு அவன் என்ன சாதி அவன் அப்படி நீ அண்ணங்கிற ஏய் நீ என்னடா என்ன வந்து அண்ணன்ற அண்ணன் சொன்னாலே அடிப்பாங்க அப்படின்னா இருக்கு சமூகத்தில் இருக்கு சொல்ல முடியாது அவங்க சாதி சொல்லி தான் வாங்க நாயுடு வாங்க செட்டியார என்னங்க முதலியார் எப்படி இருக்கிறீங்க இப்படி தான் சொல்கிறாங்க வாங்க அண்ணா வாங்க தம்பி அப்படின்னு சமூகத்தில் கீழே கிராஸ் ரூட்டில் வேண்டி இருக்கா கிடையாது சாதி சொல்லி தான் கூப்பிட்டுக்கிறான் ஐயாரு தான் சொல்லி கூப்பிட்டுக்கிறான் இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இல்லை ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அஷ்யூரிங் த டிக்னிட்டி ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் அண்ட் த யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் தி நேஷன் இந்த இன்டெகிரிட்டிங்கிற வார்த்தையை இந்திரா காந்தி அம்மையா கடைசியாக சேர்க்குறாங்க அங்கே மேலே சோசியலிஸ்ட் செக்யூலருங்கிற வார்த்தையை சேர்த்த மாதிரி இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்கிறத அஷ்யூரிங்னா உறுதிப்படுத்துதல் இந்த டிக்னிட்டின்னா அவனுக்கான மரியாதை அவனுக்கான தகுதி நிலையை டிக்னிட்டி ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு தனிநபருடைய மரியாதையை மதிப்பை அவருடைய வேல்யூ வேல்யூஷன் அவனுடைய வேல்யூ என்ன இண்டிவிஜுவலுடைய வேல்யூஸ் என்ன அந்த டிக்னிட்டியை வந்து அஷ்யூர் பண்ணுறது த யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி யூனிட்டினா ஒற்றுமை இன்டெகிரிட்டினா ஒருமைப்பாடு இந்திய தேசிய ஒருமைப்பாடு இதுதான் அவர் சொல்லி சொல்லி முடிக்கிறார் நேஷன் இன் அவர் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி நாங்கள் எங்களுடைய அரசியல் நிர்ணய சபையில் அப்படி ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் திஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டே ஆஃப் நவம்பர் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அரசியல் நிர்ணய சபையில் ஒரு இந்திய அரசை புதிய அரசை மதசார்பற்ற அரசை உருவாக்கல மறுபடியும் ஆத்திரம் என்னை பின்பற்றினா கூட ஒருத்தர் வந்து அண்ணா நீ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் அமைச்சரை செஞ்சுருவாரும்பா ஏ என்னுடைய வேல்யூஸ் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய வேல்யூ என்னன்னு எனக்கு தெரியும் இதை நான் சொன்னால் என்ன நடக்கும் இது நடக்காது யாரையும் யாருக்கும் ஏமாந்து போயிடாது எங்கேயும் காசு வீசும் கொடுத்து ஏமாந்து போயிடாது இதெல்லாம் டெம்பரரி வேலை பத்து மாதம் தான் இருக்கும் போய் பாரு நான் சொல்கிறேன் போய் அமைச்சரை பாரு முடிஞ்சால் அவர் செய்வார் இல்லைனா செய்ய மாட்டாரு போ இதெல்லாம் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க அப்ளை பண்ணணும் இன்டர்வியூ போகணும் அதில் நீ வந்து மெரிட்டுக்கு வரணும் அப்போ தான் இதில் வர முடியும் மூட்டை மாதிரி கிடையாது இப்போ ஆர்டிஐ வந்துருச்சு எல்லாம் ஆன்லைனில் போட்டுறா ஒருத்தர் திடீர்னு காலில் வந்தார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எனக்கு என்ஜினியரிங் சீட்டு வேணும்னா ஓ அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலாம் பியூர் மெரிட்டு ஒரு பர்சன்ட் கூட யாரும் அதுக்குள்ளே தலையிட முடியாது எல்லாம் ஆன்லைனில் போட்டுறாங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் சொன்னால் போட்டுருவாங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் யார்கிட்ட பா சொல்கிறது நீங்கள் வந்து சிஎம்கிட்ட சொல்லுங்க சிஎம்ஏ தலையிட்டாலும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் சீட்டு வாங்க முடியாது இதுக்கு முன்னாடி சிஎம் கோட்டான்னு ஒன்று இருந்துச்சு அதையும் அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிலாம் எந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் யாருக்கும் விடக்கூடாது சிஎம்மா இருந்தாலும் கூட அவங்க கோட்டா கிடையாது தூக்கிட்டாங்க ஆர்டிஐ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய புரட்சி பண்ணியிருக்கீங்க எவனையா
ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அவனை காலி பண்ணிட முடியும் ஆர்டிஐல போட்டு விசா இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி இதுதான் ஜனநாயகம் அரசாங்கம் என்ன முடிவு எடுக்கிறது என்று கேட்டு கேள்வி கேட்டு பதிலை வாங்குவது ஜனநாயகம் அதுதான் டெமோக்ரஸி ஜனநாயகத்தின் வேல்யூ எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தோழர்களே இதை இவ்வளவு தூரம் உங்களிடத்திலே நான் அழுத்தமாக பேசுவதற்கு காரணம் நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடி நின்று கொண்டிருக்கிறோம் தனிப்பட்ட முறையிலே திருமாவளவன் அப்படியாக வேண்டும் இப்படியாக வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம் நம்முடைய ஆசையை வெளிப்படுத்துகிறோம் நம்முடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் ஆனால் நாடு இருந்தால் தானே நாம் அப்படியாக முடியும் நாட்டை காப்பாற்றினால் தானே அந்த நிலைக்கு நாம் வர முடியும் நாடு இன்றைக்கு நாசகார சக்திகளின் கைகளில் சிக்கி கிடக்கிறதே மம்தா பானர்ஜி சொல்லியிருக்கிறாங்க பிஜேபி இப்ப ஜெயிச்சுட்டா இதுதான் கடைசி போர்கள் அப்புறம் போர்களே வைக்க மாட்டாங்க எதிர்கட்சி தலைவர்கள் உணர ஆரம்பித்து விட்டார்கள் யார் பிரதமர் என்பது முக்கியம் இல்லை இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவது முக்கியம் அரசமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்றுவது முக்கியம் நாங்க உட்கார்ந்து டைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ட்விட்டர்ல போட்டிருந்தேன் பாட்னாவில் நடைபெற்ற அனைத்து எதிர்கட்சி தலைவர்களின் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வரவேற்கிறது அப்படின்னு நான் ஆங்கிலத்தில் போட்டுருந்தேன் ஒருத்தர் உடனே பின்னால வந்து ஒன்னதான் அந்த கூட்டத்தையே கூப்பிடலையே நீ எதுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்றது போடுறான் அவனுடைய காழ்ப்புணர்ச்சி என்னை கூப்பிட்டா என்ன கூப்பிடலாம் நாடு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் எனக்கு வந்து அந்த இடங்களை கிணறுகள் எல்லாம் என்னுடைய போராட்டம் நான் ஆல் இந்தியா லீடர் காட்டுகிறதுக்கு நான் போராடவில்லை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் உருவாக்கிய அரசமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் போராடுகிறோம் நான் பார்லிமெண்ட் போயிடும் குரல் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது நான் ஆள் பார்ட்டி மீட்டிங்ல கலந்துகிட்டு தான் குரல் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனா இந்த கருத்தை எட்டு வருஷமா சொல்லிட்டு வரும் மோடியை பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவித்த நாளில் இருந்து அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு ஆபத்து என்று சொன்ன முதல் இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி டிமானிட்டேஷன் அறிவித்த உடனேயே அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் போய் நான் பேட்டி கொடுத்தும் பத்திரிகையாளர் நான் வர சொல்லி இது வந்து மிக மோசமான தாழ் தோன்றித்தனம் எதிர்ச்சதிகாரமான போக்கு மோடியினுடைய இந்த அணுகுமுறையே ஆபத்தானது இவர் பண்ற வேலையை பார்த்தா அரசமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி எரிஞ்சிருவாரு உடனே அரசமைப்பு சட்ட பாதுகாப்பு மாநாடு பாண்டிச்சேரியில் போட்டோம் டிமானிட்டேஷன் எதிர்ப்பு பதினைந்து நாட்கள் ஒரு லட்சம் பேரை திரட்டணும் பாண்டிச்சேரி திணறியது இந்த அரசமைப்பு சட்ட மாநாட்டை தமிழ்நாட்டோட அனுபவத்தில் ஆந்திராவில் வந்து ரெண்டு இடத்துல நடத்திருக்கிறோம் குப்பத்தில் நடத்தணும் திருப்பதியில் நடத்தணும் மதனப்பள்ளியில் நடத்திருக்கிறோம் அமலாபுரத்தில் நடத்திருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னால் அங்கே ஏதோ என்ன ஒரு பட்டியல் வரும் நாலு அஞ்சு இடத்துல அரசமைப்பு சட்ட பாதுகாப்பு மாநாட்டை தெலுங்கு தேசத்தில் போய் நடத்திட்டு வந்துருக்கிறோம் விடுதலை சிறுத்தையில் அந்தோறு விடுதலை சிறுத்தையில் வச்சு இங்கிருந்து ஆலோசிச்சு போல அங்கே தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் வைக்கிற அங்கே தமிழ் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட சிறுத்தைகள் ஒருங்கிணைத்த மாநாடு அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்கு எப்படியெல்லாம் நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு நான் உங்களுக்கு இதை நான் சொல்லுகிறேன் நான் மராட்டி மரா மகாராஷ்டிராவில் கூப்பிட்டாங்க தலித் பந்தஸ்டைய ஐம்பதாவது ஆண்டு விழாவுக்கு அங்கே போய் இதை நான் பேசிட்டு வந்தேன் டெல்லியில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளில் இதை நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சனாதன சக்திகளுக்கு எதிரான போர்க்குரலை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிற இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எனது அருமை தோழர்களே நான் பெருமைப்படுகிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த கான்ஸ்டியூஷனுடைய பிரியாம்பு இன்றைக்கு நீங்கள் சட்டம் போட்டு எங்களுக்கு ஒரு பரிசாக தந்ததை எண்ணி பெருமைப்படுகிறேன் அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த சனாதன எதிர்ப்பு யுத்தத்தில் ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைக்க அனைவரும் நாம் தொடர்ந்து களமாடுவோம் என்று சொல்லி அரண்சை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அரண்சை ஊடகம் சுயேட்சையாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே கியூஆர் கோடுக்குள்ள நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம்